各位观众，即将开启的或许是我们有史以来最重要的一部视频。为了让大家更好地理解接下来内容，我必须事先声明，本视频会包含一系列假设和对世界的探索。尽管我们会探讨许多新奇的想法，但请注意，这里分享的内容并非绝对真理，也并非完全虚构。我们只在深入挖掘人类意识更深藏、或许也更黑暗的领域，带给大家一场前所未有的思想盛宴。想要看清事物的本质，仅凭此番介绍还远远不够，请展开你自己的探索之旅，进行独立的研究。不要害怕深入奇幻世界，因为真相往往比小说更离奇。举例来说，当你使用谷歌、脸书、微博等社交平台时，背后的算法就像一个信息茧房，将你包裹，去向你展示你原本感兴趣的内容，或是根据他人的行为预测你可能想看到的信息。除非你主动寻找新信息，刻意跳出这个舒适圈，去关注那些钻进兔子洞挖掘真相的人和他们分享的内容，否则你将永远局限在自己原本的认知世界里。进一步说，由于很多议题因其争议性。特别是那些被贴上阴谋论标签的观点，往往难以获得大众的关注和探索，因为人们一听到这些话题，就会看到他们被嘲笑、被归为无稽之谈，甚至危险的极端主义。盲目跟随大众思维，让探索新想法变得容易被放弃。于是，人们为了安逸的生活，选择随波逐流。这一点至关重要，因为改变信念就能够改变你的人生体验。大多数人安于现状。而只有一小部分人执着追求更高层次的真相。诚然，我们很多人都知道，有时候很难理解那些安逸享受生活而非追逐梦想的人。一句俗话讲得好：“你领着马去喝水，可马不一定会喝。”强迫他人改变想法，只会让所有人都不愉快。就像许多古老典籍建议的那样，真正的智慧不是这样传递的。相反，它会创造一种自我欺骗的幻觉。让人们远离鲜少被探索的真相。如果你已经接触过灵性科学，讨论过万物之间的连接，这些都是自我觉醒过程中至关重要的一部分。拥有一次超越性的体验，感觉所有事物都是统一的，源于并连接到一个单一的、更大的整体。当今时代，人类意识的困境在于，大多数人并没有看到这一点，他们没有去看，或者甚至不想去看。在现代科学中。许多科学家正在寻找一个包罗万象的万物理论，旨在统一量子力学和相对论。这个话题，我们之前也有详细讨论过。感兴趣的朋友可以在主页查找观看。今天，怀着敬意，我们来一场万物皆幻的理论探索。邀请您带着自我觉察的意念观看，因为正如意识的本质一样，一味的指责他人，只会让相同的循环继续上演。而我们也一直深陷其中。唯有挣脱幻象的束缚，才能真正打破禁锢我们，让我们停滞在低层次存在状态的枷锁。万物皆幻理论的第一站，让我们聚焦于造物主的概念。在古希腊的不可知论哲学中，存在着造物主的思想，他被认为是物质世界的创造者，但并非万物背后的终极创造力。就像科幻电影《黑客帝国》所讲述的那样，我们可以通过这样一个故事来探索这一概念。我们所认知的真实世界，很可能只是一个幻想，一个禁锢了大多数人的虚假世界。人们在日常生活中浑然不觉，以为自己所处的环境就是真实的存在。但电影暗示，每个人实际上都连接到一个与真实世界隔绝的人造现实。在这个人造世界中，人们浑然不觉，任由统治者一种人工智能所奴役。类比到我们自身，万物皆幻理论认为。这种人工智能正是古希腊的造物主。造物主被描述为一种力量，神奇或意识，负责创造物质世界和现实。不过，它实际上是将自己强加于真实现实之上，那个寓于万物的至高本源之上。在万物皆幻理论中，造物主扮演着伪神的角色，他掌控着世界，将我们这些生灵与至高真理、最高创造源隔离开来。他让我们相信所处的物理世界就是真实的存在，却不知道这一切都只是幻想。根据不同的诺斯比较派别和信仰，造物主可能被视为恶意欺骗我们的存在，也可能被认为是无知或对自己在宇宙和万物中的定位产生误解，从而导致我们迷失在幻想之中。
。简单来说，造物主就是物质世界的幕后推手。但只要我们意识中认为物质世界才是真实，我们就仍然是幻象的奴隶，被困在这个虚假或至少不完整的现实里。因此，古人至少是那些神秘学派的人，认为物质现实只是一个幻想。他们通过各种灵修方式，从冥想、草药医师到其他一切方法，寻求从这个幻想中解脱自己，与更高层次的存在连接，挣脱虚假世界的束缚，找到内在的至高本源——真理之光。因为即使是造物主和物质宇宙，也仍然源于至高本源，真理之光就存在于其中。诺斯底教派称之为索菲亚，在希腊文中意为智慧。他们认为，觉醒我们内在的神圣火花。将使我们回归更高层次的存在，这成为许多诺斯底教派最终的目标。在这里，我们可以找到世界各地启蒙和光明的思想根源。他们教导我们，虽然身处苦难世间，但人可以通过各种形式的精通和自我控制，包括身体、情感和精神层面，来解脱幻想的束缚。当然，这需要相当的努力和决心。正如老子所说：“未学日增，未到日损，损之又损。”以至于无为，真正觉悟的人勇于挑战自我，过着看似艰难却轻松的生活，沉沦于苦难的人安于现状，看似轻松却过着艰难的生活。快进到今天，网络上充斥着探索各种思想概念的人们，他们分享着海量的资讯和表情包，而在嘈杂的信息海洋中，一个新兴概念正在科学界甚至主流圈层浮出水面，并引发热议。这个概念提出，我们所知的整个宇宙实际上可能只是一个全息投影或某种形式的模拟。从科学角度来看，如果透过量子力学的视角审视宇宙，我们会发现一个普遍的认知：我们对宇宙的理解远不如想象的透彻。构成宇宙的基本要素——亚原子粒子以及波的运动方式，都超出了经典力学范畴，揭示了物理定律之间存在着差异。不过，在宏观世界层面，物理定律仍然适用，发挥着实际作用。只不过，我们所处的现实世界的架构遵循着尚未被完全破解的规则。全息宇宙的概念乍一听起来，与我们观看电影时电影胶片和投影仪的配合运作非常相似。观影时，我们按照线性顺序，通常以每秒二十四、三十或六十帧的速度逐帧观看，享受着故事的展开。荧幕上的情节遵循某种叙事结构。并且电影世界本身也有一套特定的运行法则，而微观世界则截然不同。就算能够同时观察整个电影胶片，不受时间限制地进行任何操作，你可以放大单的画面，正序倒序播放，甚至可以同时看到续集和前传。比如我正在剪辑这部影片时，那种掌控另一个世界的感觉，构成我们现实世界的粒子和波动是非线性的，这可能暗示着逆因果的概念。尽管微观世界也遵循着自己的定律，但却与我们所处的宏观世界截然不同。计算机代码就是一个很好的例子。你任何时候在电脑或手机屏幕上看到的画面，都是经过过滤的投影，其本质远比表面呈现的复杂的多。这种设计是为了方便你理解。在这些机器的表面之下，运行着一种几乎无人能懂的计算机语言。像二进制和机器码这样的语言过于简单。无法有效地编写复杂算法，因此，程序员会使用人类可以理解的高级语言来写代码，然后这些代码会被翻译成更底层的机器码，最终再变成最基本的二进制代码。你所看到的手机或电脑屏幕画面，本质上是由海量的零和一组成。在数字世界的表面下，由零和一组成的一切，就像我们现实世界表象之下的真相一样，隐藏着难以言喻的奥秘。这或许会让你联想到古老的智慧箴言，上如下，它揭示了多个层次的真理。更高维度世界的存在会映射到较低维度，如同机器码和二进制代码。所有这些计算机代码共同创造了你我手中设备上绚丽的数字体验，但它们却是截然不同的两种范式。这就是当今科学面临的巨大挑战：统一量子力学和广义相对论。我们无法理解物理世界、有形物质。连续性、引力、生命、时间和意识是如何从这片看似遵循统计和概率定律的量子信息海洋中涌现出来的？这片海洋似乎遵循着与我们熟悉的物理定律
完全不同的规则，就像机器代码和计算机一样，这些不同的规则真的有那么本质的差别吗？那么，正如许多人当下所设想的，我们整个现实会不会仅仅只是一个模拟，一个我们意识被植入的人工世界呢？肯定有很多铁粉都在吐槽，我最近的几期影片都在讲关于模拟世界的理论，但确实它能解释我们生活中很多不能解释的事情。当然，这个解释我打了引号，只能说我假装它符合逻辑推理。一些人相信，现实中存在着类似于电影《黑客帝国》中程序漏洞的怪异现象，被摄像机捕捉到。也许这些现象是伪造的，谁知道呢？但作为例子，这里有一个奇怪的视频片段：一只鸟静止地停滞在空中，一动不动，然后飞走了。几年前，俄罗斯的新闻片段也曾拍到过这样令人费解的景象。有人悬浮在空中，但当拿着摄像机的人叫出对方的名字时，那个人就掉了下来逃跑。当然，我并不是说这些就是现实生活中《黑客帝国》存在的铁证，但他们确实激发了我们的好奇心。这正是最重要的，人类应该始终对生命的奥秘和这些难以解释的现象保持质疑的精神。正是这些现象促使我们去追问：现实的本质究竟是什么？在此。我鼓励大家进行自己的探索，勇于钻研这些兔子洞，形成自己的独立思考逻辑。通过这样的方式，你将成为自由思想的引领者，而非盲从于他人。正如我们所知，现有的物理定律并非完美无缺，我们甚至无法将引力完美的纳入标准模型之中。或许，解开这些谜团将彻底改变我们对世界的认知。这就引领我们进入万物皆幻。理论的核心概念，它将成为接下来讨论的基石。造物主的本质在于揭示现实的幻想。我们所认知的整个世界都建立在我们通过有限的感官所感知到的信息之上。这仅仅是浩瀚宇宙的冰山一角。这一理论提出，宇宙的幻想是不完整的。只要我们只相信它，自身也将变得不完整。诚然，我们生活在一个物质世界，但宇宙绝不仅仅只是如此。只要我们选择相信，这个局限的现实，就相当于在延续它的存在。只有拥抱未知并勇于发问，我们才能挣脱束缚。亚特兰蒂斯的神秘文献《波特的翡翠石板》中，曾大量描述人类灵魂为受困于夜幕之光，这是一个寓意深刻的比喻。其实象征着分离的幻想，灵魂与至高本源失去连接，或一般意义上陷入幻觉之中。任何与最高真理不符的认知，都是未被点亮的意识所创造的幻想。受限于此，人类在黑暗中度过一生，被自身局限的信念蒙蔽，无法与更高的现实连接。漫威电影《奇异博士》对此进行了精彩的诠释。斯特兰奇一开始只相信物质世界，后来却得以一贴现实的多维本质，领悟到思想即是万物。他的遭遇启示我们，意识意图可以塑造现实。而当我们安于现状，停止创造自己的人生时，就相当于放弃了驾驶座的控制权。那么，问题来了，谁在掌舵？答案是，任何人和事物。荣格称之为集体潜意识，它是所有人的思想和感受汇聚而成的巨大能量场，会通过其自身的力量，影响我们做出的决定和行为。无论是媒体、新闻、广告，还是家人朋友的言辞。亦或是网络上偶然刷到的信息，所有外界的刺激都会被我们的自我意识处理，塑造着我们对自己的认知，并让我们逐渐远离本我。因此，问题变成了：什么是真相？什么是更高的现实？我们该如何与之连接？古圣先贤的智慧告诉我们：追寻智慧、觉悟或本我的本质，是一个不断探索未知的过程。我们不仅是被动接收信息的个体。更是自己人生的积极创造者。这段旅程并不仅仅是关于学习，还关乎实践和体验。对造物主的理解蕴藏着伟大真理。我们通过相信物质世界是唯一真实存在，从而赋予了造物主力量，令其幻想得以延续。你的信念塑造着你所体验的现实。正如布鲁斯·利普顿博士通过信念生物学研究证明的那样。思想和信念可以被科学的证实为影响 DNA 和细胞表达的重要因素。你相信自己碌碌无为、孤苦一生，最终将带着遗憾离世吗？那么，你的生活会朝着怎样的方向发展呢？
。而如果你相信自己能够改变世界，那么你的际遇又会如何呢？想要挣脱束缚，首先要相信改变的可能性，敞开你的心扉，迎接更大的真理，更宏伟的现实，一个超越造物主幻想的真实存在。觉知这宇宙治理，将彻底改变我们所认知的生活。像这样质疑现实本质的信息，并没有引起大多数人的关注。这并非偶然，因为要解开这个谜题的关键之处在于，人类需要整体觉醒，共同挣脱幻象的束缚，实现真正的进步。至于究竟是谁在幕后操控这一切，我们暂且不论。这里，我们将着重探讨另一个引人入胜的问题：在如此庞杂的控制手段下，世界精英究竟是如何操控人类意识的？对此，我仅提供一个浅显易懂的概述，供您以后自行深入探索。在操控手段中，恐惧和匮乏情绪无疑是最为常见且高效的。这种操控往往是双向的，既有精英用来影响大众，也有我们自身因恐惧而产生的负面情绪相互强化。当我们总是抱着恐惧和匮乏心态生活时，就无形中助长了、啊、这种负面能量的传播，犹如恼人的病毒一般蔓延开来。恐惧可以被用来驱使人们做出各种违背自身利益的举动，亦或是让人们放弃权利，任由他人控制。比如，我们的食物来源，我们日常食用的绝大部分食物都存在安全隐患，它们被设计成可以削弱我们的创造力，并让人轻易对有害健康的物质上瘾。这些有害物质包括经过加工、富含盐糖脂肪的食品，甚至还有使用化学药品催化或喷洒过农药除草剂的农产品。就像孟山都公司曾恶名昭彰地专利了种子和转基因生物的生产，并禁止古老的留种行为一样，归根结底，控制食物来源意味着控制了人民的健康命脉，而这些却往往被冠以养活世界的幌子。总而言之，正如俗话所说：“民以食为天。”我们吃什么就成为什么样的人。遗憾的是，现代社会摄入过多有害物质的情况屡见不鲜，例如。水源中的氟化物，阴谋论者还声称氟化物会使松果体钙化。松果体是大脑中一个与意识和天眼相关的器官。在中国文化中，天眼有时被用来象征直觉或精神感知能力。关于氟化水起点的阴谋论颇为引人遐想，但真实性难以辨别。流传的说法主要指向美女公司 l c o a 据说他们拥有大量无法处理的氟化物废料，这些废料是铝生产的副产品。阴谋论者认为，在一九三九年，一位由该铝业公司资助的生物化学家通过实验室实验表明氟化物可以减少老鼠的蛀牙。随后，美国首次公开提议在水源中添加氟化物的人，并不是一位医学博士，而是一位来自该行业的科学家。如今，全球已经有超过二十四个主要集中在西方的国家对饮用水进行了氟化处理。需要注意的是。这些说法并没有得到主流科学界的普遍认可，也有观点认为氟化物添加对饮用水安全及健康有益。关于水氟化的阴谋论者常常引用化学家和研究员查尔斯 ·E· 珀金斯的言论。珀金斯在其著作《饮用水氟化的真相》中声称，持续摄入微量的氟化物会逐渐降低个体抵抗支配的能力，因为它会缓慢毒害大脑的特定区域，让人们更容易屈服于统治者的意志。需要注意的是，这类说法缺乏科学依据，也没有得到主流医学界的认可。一些阴谋论者声称，纳粹德国在集中营和苏联在古拉格监狱营地都使用了氟化物控制囚犯，而此类说法并无确凿证据支持。虽然研究人员詹妮弗·卢克在九十年代发现，松果体内的氟含量会随着年龄增长而增加，但该现象的成因尚不清楚。也并未证明与饮用水中添加的氟化物直接相关。二零零六年，美国国家研究委员会发布了一份关于氟化物毒性的评估报告，指出过量摄入氟化物可能会降低褪黑素生成等方式影响松果体功能，进而对人体产生一系列负面影响。一些研究似乎支持了这一观点，例如哈佛大学和中国上海市卫生研究所的研究指出，氟化物可能与儿童智商下降有关。并暗示其可能对发育中的大脑产生毒性，甚至与某些癌症类型存在关联。另外，一些动物实验表明，氟化物可能损害雄性兔子的生殖系统。需要注意的是
。这些研究结果并不能完全证明饮用水中添加的氟化物会对人体健康造成危害。美国国家研究委员会的评估报告也指出，关于氟化物摄入量与潜在健康风险之间的关系尚缺乏确切定论。此外，大多数公众可能并不了解他们饮用的水中是否添加了氟化物。如果我们要相信那些充满神秘色彩的阴谋论，那么我们就会发现，那些勇敢投身于这项研究的教授们，已经遭遇了无数次的诋毁和质疑。其中，斯蒂芬·佩卡姆教授就是其中的一位。他不仅是肯特大学卫生服务中心的主任，还在伦敦卫生和热带医学学院以及多伦多大学担任教职。而他对水的深入研究却屡屡受到质疑和挑战。对氟化物添加剂的抵制，让牙科界噤若寒蝉。这名牙医因其研究成果而备受争议。他的研究表明，氟化物与甲状腺功能减退症之间存在关联，而他的研究数据却屡遭质疑。有人指责他篡改了实验数据。难道是有人想要掩盖真相吗？就像娱乐界的潜意识操纵手法一样，长期以来，娱乐界一直是阴谋论的温床。那些看似无害的娱乐节目中，可能隐藏着一些不易察觉的暗示。这些暗示会潜移默化地影响着我们的思想和行为。在儿童娱乐节目中，我们常常能发现一些令人不安的信息。无论是迪士尼的动画电影，还是《海绵宝宝》这样的卡通节目，都难以避免地出现了涉及自杀和性的暗示。而这些只是冰山一角，更深层次、更黑暗的事情，往往被隐藏在看似无害的娱乐节目之下。娱乐行业，特别是像迪士尼这样的大公司。曾多次雇佣年幼的孩子，通过各种手段将他们塑造成大明星，从他们身上赚取巨额利润。这种过度的曝光和压力，最终却往往会让这些孩子走向疯狂的边缘。这样恶劣的事件在韩国流行乐坛也曾发生过。他们臭名昭著的奴隶合约，将年轻歌手束缚于长达数十年的服务期，逼迫他们进行高强度的工作，并长时间地处于疲惫状态。实际上。许多年轻歌手都因体力透支而晕倒在舞台上，这还触及了另一个令人发指的议题——恋童癖网络。多位名人公开谴责好莱坞存在的严重恋童癖问题，其中包括布拉德·皮特、伊利亚·伍德、艾文·美切尔·伍德和科里·费尔德曼等。媒体总喜欢放大负面消息，不断渲染，社会一片黑暗，问题愈演愈烈，充斥着负面和戾气的新闻，充斥着我们的视野。久而久之，人们容易陷入集体焦虑，将这种负面情绪自我强化，并通过社交网络等渠道进一步传播，形成一种负能量循环。长期沉浸于负面信息，就如同将自己置于黑暗的牢笼之中。当我们一味放大世界的阴暗面，就会忽略自己内心的闪光。久而久之，我们会迷失于恐惧和幻想，陷入自我编织的负面世界。地方新闻也难逃被操纵的命运。尽管播出渠道不同，但新闻内容往往出自相似的源头，难免让人质疑其客观性。社交媒体也充斥着各种偏见和虚假信息，这些信息就像病毒一样快速传播，让人们难以分辨真相。在揭露政府监控丑闻方面，爱德华·斯诺登当之无愧是时代的英雄。这位棱镜门事件的揭秘者揭露了美国和英国情报机构的监控项目，令世人震惊。这些项目涵盖范围之广，令人咋舌，可以追踪每个人的原数据信息，监控人们的网络活动和行踪。其中一个臭名昭著的项目叫做棱镜 （Prism）， 它允许美国政府通过法院授权直接访问谷歌等美国科技巨头的用户数据。另一个名为 Temporary 的秘密项目由英国情报机构 GCHQ 运营，合作方为美国国家安全局。该项目监控范围极广，包括电话数据库、号码。短信等内容，甚至美国政府还通过秘密法庭命令，要求电信运营商 Verizon 每天向其提供数百万美国用户的通话记录。在二零一三年，斯诺登又揭露的一项名为 s p e a c e c a r 的监控程序，他表示，拥有该程序的权限就如同拥有万能钥匙，只需坐在办公桌前，就能监听任何人，从你我普通人到会计师、联邦法官，甚至总统的私人邮箱。如果能确定邮箱地址的话，都无一例外。斯诺登泄露的美国国家安全局 （NSA） 超级精密预算文件
，曝光了美国情报界十六个间谍机构的成败得失，同时也揭露了 NSA 向美国科技公司支付巨额资金以换取秘密访问用户数据的权限。斯诺登的泄密揭露了美国国家安全局监控的惊人范围，他们不仅收集了数百万封电子邮件和即时通讯的联系人列表，还会扫描邮件内容、追踪手机定位，甚至通过名为 b o r u n 的项目削弱加密技术的效果。更令人吃惊的是。NSA 还利用网络广告商使用的 Cookie 追踪目标，为政府网络攻击和监控项目提供便利。而斯诺登的揭秘并没有在主流讨论中持续多久，相关信息似乎在神秘的消失。为什么这类信息会销声匿迹？或许，我们每个人都应该扪心自问：仅仅指责当权者并不能解决问题，伸张正义固然重要，但我们也不能忽视自身在其中的作用。根深蒂固的固有观念。盲从的从众心理，以及缺乏独立思考，都让我们难以接近真相。想要成为问题的解决方案，就需要积极追求智慧，保持独立思考。也许你以前听过类似的观点，但正如俗话所说，“温故而知新”，重温这些道理，时刻保持警惕，才能避免被蒙蔽双眼。虽然斯诺登事件过去已久，但反思的意义永存。正如“成为你想要改变的世界”这句话所表达的，改变始于自身。利普顿博士的细胞众编程 （epigenetics） 研究提出了一个发人深省的观点：我们的信念会深刻影响我们的生理系统。积极的信念就像打开身体潜能的钥匙，使我们拥有更健康、更幸福的生活。相反，消极的信念则会阻碍我们感受快乐和满足。人们常常试图将自己的信仰和观点强加于人，以此获得认同感。这种现象就像是一个个独立的意识领域，都想将自己的执念灌输给他人，导致真相变得模糊不清。总而言之，这种集体无意识让我们固步自封，难有进步。社会思潮中似乎常常缺乏对知识、智慧的追求，以及与真理的连接。这可能将我们引向令人遗憾的集体愚昧。正是我们的不足同样重要，毕竟人类总爱犯糊涂。如今。科技发达，很多让人啼笑皆非的时刻都被记录下来，在网络上广泛传播，充斥着社交媒体和视频网站。比如，浏览一下豆瓣小组的奇葩行为大赏话题，你就会对人类每天做出的各种怪事忍俊不禁。这也从侧面反映出我们平时鲜少能调动更高层次的意识。如果人类真的想要进步，就必须做得更好。从上到下，整个社会似乎都存在着一些问题。正如本章开头所述，人类意识深处似乎潜藏着某种病灶。我们探讨过这种病灶，可能由恶魔般的意识所维持和强加。这些意识的来源可能是邪恶扭曲的精神病态者、爬行动物种，甚至是恶魔实体本身。但事实上，我们自己也通过无知、悲观和脱节助长了这种病灶的蔓延。踏上灵性之路，我们会发现，由于灵魂与自我的分离，我们变得安于现状。只受自我驱使的人，往往自我为中心，崇尚物质，追求享乐，不会去主动探寻生命更深层的意义。而灵魂，是你内在的真我之声，代表着爱与慈悲，它是你的本性，是你至高无上的存在，它是藏于你内心的觉知之眼，连接着万物，洞悉一切，明白世间万物皆息息相关。可惜的是，当今社会许多人与内在的真我、本性。失去连结，甚至不相信它的存在，因此，有关灵魂层面的探讨常常被大众嘲笑和贬低，这进一步加剧了人类意识中无灵魂的躯壳肆意蔓延，而这躯壳由自我所主导。显然，当我们无法从集体更高意识的状态出发时，就很容易被精英阶层操控思想，利用我们前面提到的各种手段。遗憾的是，正如我们之前提到的无头苍蝇的状态。许多人浑浑噩噩度过一生，而当人们通过清醒梦、濒死体验、灵性体验等经历，瞥见内在真我的一丝光辉时，往往会发生永久的改变。一旦领略了生命的真相，就很难再回到过去浑浑噩噩的状态。当你意识到自己属于某个更加宏大的整体，你的思想、感受和行为都会直接影响周围的世界、事物。一旦领悟了这个更高的真理，你还能回到。无知的过去吗？解决这个问题需要从两个方面入手
。一方面，正如我们之前讨论的，需要唤醒内在的真我，提升自我觉知；另一方面，也要积极参与到社会建设中，贡献自己的智慧和力量。指责和冷漠只会让环境变得更加糟糕。只依靠惩罚犯罪者，并不能根除所有问题。如果我们依旧安于现状，意识麻木，那么即使换掉一个领导者，很快又会出现新的问题，这个恶性循环将永无止境。因此，解决问题的另一半在于我们每个人。我们需要主动提升自我意识，修复与内在真我的连接，并努力践行仁爱、道德和慈悲。但这仅仅是觉醒之路的开始。与之相辅相成的是科技的进步，新兴科技的不断涌现将深刻影响未来世界的面貌。对地外文明的探索，自古以来就萦绕着人类。浩瀚宇宙中，我们是否孤身一人？这一疑问激励着人类不断探索，在寻找地外生命征程上不断向前。而从人们普遍对待这个话题的态度来看，似乎我们尚未取得任何实质性的突破。尽管如此，关于真相被隐瞒的意识以及一些相关信息的泄露仍然在持续发酵。我们首先来看一些基础知识：不明飞行物 （UFO） 大家都比较熟悉。不过，现代人们也开始称呼他们为不明飞行器 （UAV）。耐人寻味的是，在二战期间，两颗原子弹爆炸后不久，全球各地不明飞行物 （UFO） 的目击事件突然激增。紧接着的十年间，成百上千起 UFO 目击报告不断出现。一九四七年，美国新墨西哥州的罗斯威尔事件让 UFO 热潮更上一层楼。据报道，一艘飞碟状的不明飞行物坠毁于此。引发了人们对可能的外星人活动的强烈关注，美国军方迅速封锁并清理了现场，声称这仅仅是气象气球坠毁事件。从此 ，UFO 热潮一发不可收拾。得益于科技发展，尤其是手机的普及，我们现在可以轻易获取世界各地成千上万起关于不明飞行物的目击报告，其中真假难辨。我自己最感兴趣的是 ，2011 年发生的耶路撒冷圣殿岩事件。据悉，当时多人独立拍摄到一个明亮的球体，它在耶路撒冷圣殿岩上空盘旋停留片刻后，便发出耀眼光芒，并上下摆动。随后，该物体以极快的速度向上窜升，消失在天际。近年来，美国五角大楼泄露了一段视频，也引发热议。视频中，三位美国军方飞行员讲述了他们的自驾机跟踪高速飞行物体，却无法辨别其身份的经历。除了这类奇怪的现象，还有一些前军方官员宣称目击过不明飞行器，甚至与他们有过某种互动。这些事件似乎表明不明飞行物不仅真实存在，而且我们对其来源和本质一无所知。值得一提的是，罗伯特·迪恩的研究成果。迪恩先生是一位退休的陆军一级军事长，退役后成为了一名 UFO 研究者，直到2018年去世之前。他一直公开讲述自己在军队和美国宇航局 （NASA） 任职期间遇到的不明飞行物和外星智能的经历。迪恩最引人入胜的论述之一与登月阴谋论息息相关。一些人认为，由于以下种种细节上的疑点，阿波罗登月计划是伪造的。比如，摄像机十字瞄准线为何会出现在屏幕上某个物体的后面？宇航员头盔的反射物中又是什么奇怪的物体？而迪恩讲述的内容却别具一格。他认为登月本身是真的，但宇航员到达月球后却发现了一些惊人的事实。据其描述，月球上存在着居民，一些小型外星人正四处行走，甚至有飞行器在。嗯，应该说是月球稀薄的大气层中穿梭。迪恩声称，宇航员们目睹的一切令他们震惊不已。归来后带回的四十卷胶片记录了他们所见到的景象，而这些胶片据称都被美国宇航局 （NASA） 销毁了。背后的原因似乎是该信息太过匪夷所思，一旦泄露将引发轩然大波，因此 NASA 选择掩盖真相。我并非宣扬隐瞒真相，但试想一下，如果突然发现我们一直以来认知的世界观被颠覆，这将对多少人的宗教信仰造成冲击，又会引起怎样的社会动荡？同样，我也并不是说销毁胶片，如果真有此事的话，是正确的做法。但站在不同的角度看待问题，或许会有新的发现。曾经一个接受过美国中央情报局 （CIA） 培训的卧底人员，以及他从间谍生涯中学到的最重要的一件事
。每个人都认为自己是正义的一方，这句话耐人寻味，发人深省。如果 NASA 内部真有人控制信息，并做出了销毁胶片之类的决定，他们或许也坚信自己是在做正确的事。我们稍后将继续讨论迪恩分享的另一个有趣的信息，但在此之前，让我们来谈论一下。这位前中情局特工的观点，您或许听说过鲍勃·拉扎尔这个名字。我之前在五十一区那期视频中有讲到过他。他是曝光美国政府秘密 UFO 计划的众多人士之一，甚至可以说是最早的一位。据称，他曾在一九八零年代后期被雇佣于一个名为 S 4的秘密基地，据说负责逆向工程来自外星的科技。S 4基地据说与五十一区非常接近，甚至就在附近。拉扎尔声称，他曾接触过一艘据称是回收的不明飞行器，并花了数年时间试图破解其运作原理。据其描述，这艘飞船的推进装置使用的燃料是一种当时尚未被合成的元素，元素系数为115现在我们称之为铬或元素115。当时它被命名为 NH a n u m p e n t i u m 因为该元素尚未被人工合成。而木直到2003年，才由一支由俄罗斯科学家组成的联合团队首次合成。拉扎尔详细描述了推进系统的工作原理，但这些说法与现今科学认识存在较大出入。据其描述，飞船的推进装置使用一种稳定的铬115同位素作为燃料，这种同位素在受到元素116 l i g e r m o r i u m 的质子轰击后会产生引力波。他还声称。这两组元素反应产生的衰变产物中包含引粒子，这是一种被假象的量子粒子，理论上被认为与引力有关。在他最近的 Netflix 纪录片中，他将飞船的运行方式类比为一个保龄球。你有没有想过宇宙飞船是如何飞行的呢？就像科幻电影里那样，其实飞船并不是依靠翅膀扇动空气来前进的。想象一下，如果你将一个保龄球放在床单上。然后不断按压保龄球周围的床单，使其形成一个个凹陷和褶皱。那么，保龄球就会随着你按压的力道滚向凹陷下去的区域。飞船的飞行原理与此类似，只不过它作用的不是床单，而是时空。飞船通过强大的引擎产生推力，就好比是你不断按压床单。这种推力会使周围的时空产生弯曲和褶皱，就像凹陷下去的床单一样。飞船就巧妙地利用了这种时空弯曲，沿着弯曲的方向前进，从而实现飞行。就像保龄球不断滚向凹陷处一样，飞船也能在弯曲的时空里前进。这样一来，飞船就无需像飞机那样依靠空气产生升力，而是在弯曲的道路上飞行。这种方式更加高效快速，也让科幻电影中的曲速飞行成为了可能。据说。这种飞船不仅能通过弯曲时空实现飞行，还能躲避视觉侦察。它就像科幻电影里的隐形战机一样，通过未知的力量让周围的光线发生折射，使之隐身于茫茫宇宙之中。当飞船启动的时候，目击者甚至无法用手触摸到它，因为一股强大的排斥力会将任何靠近的物体弹开，就如同一个超强的反重力场一般。更令人震惊的是。根据线人提供的情报，这种飞船并不是人类的产物，而是来自一个遥远的双星系统——王谷座 Zeta Zeta Reticuli。这套由九艘飞船组成的神秘舰队，似乎揭示了外星文明早已光临地球的惊人事实。线人进一步透露，这些飞船据称属于灰人，科幻作品和大众媒体中最为常见的类人形外星人形象。我们甚至都有一个相应的表情符号。尽管军方拥有这支由九艘飞船组成的神秘舰队，但各部门之间却相互保密，以至于研究飞船的技术人员都无法交流信息。这种信息孤岛式的运作方式，使得仿制和理解外星科技的进度异常缓慢，严重阻碍了科研人员对飞船整体结构和运作原理的理解，从而让逆向工程变得异常困难。就好比一群研究钟表的专家，却因为保密规定，彼此不能交流齿轮。发条和摆轮的作用，最终难以仿制出完整运作的钟表。这艘飞船的逆向工程之所以难上加难，还因为它迥异于我们认知中的任何机器。据线人描述，这艘飞船似乎没有传统意义上的可移动部件，一切仿佛由单一材质构成，座椅、地板、仪表板和墙壁浑然一体
，没有丝毫的接缝或棱角，就好比用一块玉石雕刻而成的整体艺术品，让人难以想象其内部的运作原理。这种有机般的一体化设计，让习惯了螺丝钉铆接的人类科研人员彻底束手无策。不过，拉扎尔的爆料之路并不顺利。当他公开这些信息后，生活发生了翻天覆地的变化。许多人对他所说的一切嗤之以鼻，并迅速对他本人展开调查。起初，人们发现拉扎尔似乎并不具备他声称拥有的一些学历学位，这让他一度陷入信任危机。但随着调查的深入，一所大学的存档文件浮出水面，证明了拉扎尔的部分言论并非虚构。这些档案材料似乎暗示着拉扎尔的说法可能并非完全空穴来风。让整个事件变得扑朔迷离。拉扎尔为揭露真相付出了惨痛的代价。在他公开这些信息后，据说他接到了来自雇主的恐吓电话，内容不乏威胁之意。此后多年，拉扎尔的生活陷入黑暗，他的部分过往经历被抹去，曾经的声誉也毁于一旦，沦为大众眼中的骗子。尽管如此，拉扎尔从未放弃过为自己辩护。他与杰瑞米·科贝尔合作制作了一部纪录片《鲍勃·拉扎尔》《五十一区》和《飞碟》，讲述了他的经历以及他对不明飞行物的研究成果。这部纪录片或许能帮助我们更深入地了解拉扎尔的故事以及隐藏在这背后的巨大谜团。也曾上过知名播客乔·罗根秀，详细讲述了他的经历以及他对这些神秘飞行器的研究成果。拉扎尔的故事仅仅是揭露不明飞行物 （UFO） 序曲之一。而史蒂文·格里尔博士并不满足于单纯的研究。一九九零年，他创立了地球外智慧生命研究所 （The Center for Extraterrestrial Intelligence）， 简称 SETI， 致力于通过扎实的科学研究，寻找地外文明存在的证据，并尝试与之建立和平的对话。一九九三年，格里尔博士更进一步，发起了揭秘计划 （Disclosure Project）。该计划旨在公开政府和军方可能掌握的有关不明飞行物 （UFO） 和外星智慧生命 （ET） 的信息。格里尔博士希望通过让真相公诸于众，促使人类社会对未知领域的探索更加开放和积极。格里尔博士领导的组织声称拥有大量证据，他们收集了据称超过三千起飞航员的不明飞行物目击报告。以及超过四千个不明飞行物降落地球并留下电磁痕迹的登陆痕迹证据。如果将这些信息与拉扎尔的陈述结合起来，我们或许可以得出这样的推论：这些飞行器可能具备弯曲光线的能力，让它们在人类的肉眼观测下完全隐形，但也许无法躲避高精度的军事扫描设备。格里尔博士同样也曾做客知名的乔·罗根秀，分享了一些耐人寻味的发现。据其透露。他从美国国家侦察局 （NRO）、国家安全局 （NSA）、中央情报局 （CIA）、联邦调查局 （FBI） 以及总统情况简报等多个渠道收集了超过三十份文件。这些文件的内容似乎表明，外星飞船的运作原理以及外星智慧生命对宇宙的理解都远超人类的认知水平。格里尔博士所描述的内容着实令人费解。他声称。虽然我们目前认为光速是宇宙中最快的速度，但这可能只是一个限制。在光速的彼端，或许存在着另一种受某种超级意识支配的物理法则。正是利用这种更高层次的认知，使得外星文明可以进行跨维度旅行，几乎可以在瞬间穿越整个宇宙。突破光速的限制，在浩瀚的宇宙中，星系与星系之间，星云与星云之间，动辄以光年级的距离，让人望而却步。传统物理告诉我们，光速是宇宙的最快速度，但这对于想去更遥远星域探索的我们来说，实在太慢了。而中国古代，哲思却为我们打开了一扇新的大门：物有本末，事有终始。也许，意识才是穿越时空的真正利器。正如庄子所言：“心之所向，则千里一瞬。”或许，突破光速的限制，并非单纯依靠物理手段。而是要激活沉睡在我们意识深处的无限潜能。想象一下，当意识的触角可以延伸到遥远的星系，去感受那里独一无二的文明与奥秘，那将是何等的震撼！我们会很快继续讨论这个话题。不过在此之前，我想指出一个格里尔博士谈到的非常重要的观点：外星生命的存在对我们来说
，意义也许并不在于小绿人本身，而是隐藏在其背后的科技。正如中国古代一直追求长生不老的秘诀一样，也许外星文明掌握着超越我们认知水平的先进技术，能够让人类文明实现飞跃式的发展。一旦实现的那一刻，将彻底改变地球文明的面貌。试想一下。能够瞬间航行到遥远的星球，探索浩瀚的宇宙，这将超越人类的想象。更令人兴奋的是，这项技术不仅能满足地球所有能源需求，甚至拥有足以摧毁星球的能量，这将是颠覆性的变革。但这项技术也隐藏着令人深思的议题，甚至可能成为目前对其保密的理由之一。问题来了，这项技术究竟是为了让地球的隐形统治者独占？还是因为人类尚未准备好迎接如此重大的馈赠究竟。在当今时代，用户导向已经成为商业领域的金科玉律。商家们通过各种途径收集用户的上网浏览习惯和社交媒体行为数据，分析他们不为人知的喜好，并利用这些信息来精准地为用户推送商品和服务。在中国，我们称之为大数据。这些复杂的计算机网络。数据和程序就像神经元一样相互连接，通过我们每天使用的应用程序和网络服务，与我们几乎每个人息息相关。他们分析着我们的行为习惯，并以此为依据推送商品、内容和个性化推荐，其精准程度前所未有。这种方式让大众时刻粘连在手机和平板电脑上，停不下浏览的脚步。这种复杂的网络就像一张无形的网，牢牢地捕获着我们的注意力。人们每天都沉浸在手机、平板电脑，甚至是电脑的使用中。这些应用程序和网络服务商通过分析用户行为数据来推送精准的内容和商品，利用人性化的推荐机制，让人们不断浏览、沉迷，并促使人们进行更多的消费。可以说，这正是当下商业模式的成功之处。但遗憾的是，许多人并没有意识到自己正被裹挟其中。那么，人类的未来将走向何方呢？难道会像科幻作品中描述的那样，变成一个赛博朋克、反乌托邦吗？随着科技的飞速发展，一些跳脱出思维禁锢的人们开始意识到潜在的危机：人类与科技的依存关系正日益紧密，技术浪潮裹挟着人类不断前进，人与科技的融合也日益加深，真实与虚拟的边界日益模糊。如果现实本身就是一种幻想，那么这种区分还有意义吗？让我们从当下一些能够模糊现实与虚拟界限的软件说起，例如深度造假技术。这项技术正变得越来越强大，能够制作几乎任何人的视频，让他们说出或做出一些他们本来不会说不会做的事情。比如说，我们可以用深度造假技术制作一段视频，让美国总统特朗普说“我完全不赞成”，而这句话实际上并不是出自他本人。诚然。深度造假技术仍处于初期阶段，我们现在很容易辨别出这类伪造视频的真假，例如之前网络上特朗普的讲话视频。但是，随着这项技术不断发展，未来将越来越难以分辨深度造假和真实画面之间的区别。遗憾的是，这项技术正被用于一些非法用途，比如将名人的脸嫁接到色情影片中，损害他们的名誉。随着这项技术的发展。未来网络世界充斥着名人、政客等公众人物的虚假视频，他们可能在视频中说出一些与现实不符的言论。更令人担忧的是，随着技术的进步，真假视频将难辨真伪，甚至会出现真真假假，双方为证明自己才是真实版本而争论不休的局面。到那时，你如何证明你是你自己？而深度造假技术仅仅是科技阴谋论的冰山一角。随着我们不断迈向虚拟世界，与现实世界的联系也日益淡薄。当今世界，人们越来越担心既得利益者试图操控舆论，扭曲现实。阴谋论者认为，植入微芯片技术将是下一个控制人类的工具。诚然，我们现在使用的手机等移动设备都会收集和追踪我们的信息，但阴谋论者担心的是，微芯片植入人体后，能够大规模的监控甚至操纵人们的思想和情感。就像当下 Facebook 和 Google 等社交媒体平台正在做的那样，换句话说，既得利益者将不仅能监视我们的行为，还能监视我们的内心世界，无时无刻地读取我们的想法。阴谋论者更进一步认为
。这种微芯片技术将结合人工智能，能够通过复杂的生理数据分析预测人们的未来行为，甚至影响我们的认知和决策过程。随着人工智能的不断发展，这一愿景似乎并不遥远。正如你所提到的，当下的算法已经在记录着我们的每一次搜索，并根据这些数据向我们推送信息。在一定程度上迎合了我们的喜好，也限制了我们接触其他资讯的渠道。阴谋论者认为，这种植入式芯片技术将比现在更加深入和隐蔽。令人不安的是，人们可能会自愿接受这种植入，并不是所有人都愿意单纯为了让政府监控自己而接受这项技术。就像如今的手机一样，对于愿意享受科技带来的便利的人们来说，植入微芯片将是建立大于弊的事情，尽管它需要交换一定的个人信息隐私。这项技术将可以获取到非常全面的信息，例如我们所见、所想、所感、所触、所长等等。那么，这种前沿的科技会带来哪些潜在的好处呢？在最初阶段，伊隆·马斯克已经通过他的公司 n e w r o l l i n g 宣布，他们的技术可以通过将一些极细的电线直接连接到你的大脑，从而在理论上重写抑郁。焦虑等情绪的神经模式，甚至有可能帮助治疗脊柱问题等身体疾病。如果我们放眼未来，看看这项技术的发展大局，我们会发现，随着创新的推动，这项技术似乎正在走向一个全新的领域，那就是实现一种类似于心灵感应的网络连接。想象一下，如果我们能够通过思维直接连接到互联网，那将会是多么令人振奋的前景！神经连接技术将彻底颠覆我们获取信息的方式。只需一个念头，海量的知识将如同潮水般涌入你的脑海，无需再花费大量时间查阅文献。更令人兴奋的是，这项技术可以让人们实现前所未有的交流方式。闭上眼睛，感受对方的想法，仿佛置身于对方的梦境之中，进行一场沉浸式的交流。当然，安全和隐私是首要考虑的问题。神经连接技术必须建立在严密的安全保障之上。确保人们在享受便利的同时，无需担心个人隐私泄露的风险。如此一来，人类的沟通将进入一个崭新的纪元。神经连接技术不仅能带来信息获取的革命，更会让我们的沟通交流达到前所未有的高度。想象一下，当你注视对方双眼时，不仅能理解他的话语，更能感受到他的感受。这将增进人们之间的理解与信任，让我们的社会更加和谐美好。在教育领域。神经连接技术也将带来颠覆性的变革。传统教育需要花费大量时间学习知识，而神经连接技术可以让信息直接进入大脑，就像科幻电影《黑客帝国》中的主人公尼奥一样，瞬间掌握格斗技巧。可以预见，未来的人们将能够在极短的时间内学习掌握海量的知识，因材施教将变得更加高效。需要注意的是，神经连接技术并不是学习的捷径。批判性思维和独立思考能力仍然是必不可少的。诚然，神经连接技术可以让学习效率实现飞跃，就像电影《黑客帝国》中的尼奥一样，通过下载信息，人们能在短时间内掌握大量知识，成为某一领域的专家。但需要注意的是，神经连接技术并非单纯的知识下载器，它更像是信息高速公路，为你提供获取知识的便捷途径。真正的融会贯通。还需要学习者自身的理解、思考和练习。想象一下，一位拥有神经连接装置的艺术爱好者，可以轻松下载并理解各种艺术流派大师的创作理念和技巧。而仅凭下载的信息，他并不能创作出传世佳作。勤奋的练习和独创性思维才是成就艺术大师的关键。同样的，一位想要成为律师的人，可以通过神经连接技术，快速掌握法律知识框架。和法规条例，但是，法庭辩论和案件分析考验的是律师的逻辑思维和实战经验，因此，神经连接技术只能帮助人们加速学习，而非替代学习的过程。你可以直接将课程下载并安装到你的大脑中。理论上，你可以将六年的紧张大学学习压缩到一个周末，然后你就能拥有与那些用传统方式花费大量时间学习的人相同，甚至更高的知识水平。随着越来越多的人开始与科技融合，我们甚至可能会看到一种全新的现象——集体的蜂巢思维。在这种思维模式下，每个人的大脑都将成为集体意识的处理器。这种意识将在所有接受了这种融合的人之间共享。
。从一方面来看，这种现象非常像《星际迷航》中的伯格人，他们通过集体意识连接形成一个整体；但从另一方面来看，这种现象似乎与许多古代的著作有着深刻的联系，比如赫尔墨斯文本等。这些文本以及像格列尔这样的思想家，他们都提出了一个观点，那就是宇宙中只存在一个意识。尽管我们的身体看起来是分开的，我们感觉彼此是断开的，但最终，我们都在原厂中分享同一的意识。这种前沿技术的出现，无疑将对我们所有人的生活产生深远而翻天覆地的影响。生活将不再是我们熟悉的那个样子。随着我们在思想和身体上变得更加开放和相互连接，个人的界限和隐私感将逐渐消失。尽管这些想法听起来充满了吸引力，但阴谋论仍然存在。是谁编成了这个能够连接到我们思维的人工智能呢？就像今天的 Facebook 和 Google 一样，这种精神科技是否会瓦解我们的个性，使我们失去个性，变得更像机器人呢？当我们所有人都以这种方式相互连接时，现实的界限将进一步模糊。我们不得不面对一个深刻的问题：我们究竟是谁？微芯片技术只是我们通过科技实现连接的起点，因为随着技术的发展。我们可能会走进一个直接源于科幻电影的领域，让我们从一些出看起来并不显眼的创新开始。这些创新有可能以一种惊人的方式改变世界的格局。也许有一天，科学家和工程师们将研发出一种为盲人设计的人工眼睛的原型。通过一次简单的手术，就像创造了一个奇迹一样，那些一生都在黑暗中度过的人，突然间就能看见光明。而这种技术的可能性并不止于此。这些人将能够看到正常眼睛无法看到的光波，他们的视力将拥有集成的变焦功能，就像拥有了一双双筒望远镜般的眼睛。他们甚至可以在自己的视野中直接看到增强现实的显示。这些人可以在任何地方，无需手机，就能真正的看到满大街都是 Pokemon。当半人半机器的生物不仅能看见，而且视力比正常人的眼睛还要好时。甚至那些视力完好的人也会渴望得到这种升级。于是，一个新的拥有升级视力的人类时代就此拉开了序幕。即使在更为微妙、侵入性更小的层面上，我们也有一些创新的想法。比如，在新版的《美丽新世界》系列中，就描绘了一种数字隐形眼镜的设想。这种隐形眼镜可以连接到你眼睛后部的感受器，从而为你提供一种直接的精神和视觉链接。让你能够与社会中的其他人实现直接的心灵交流，这种情况也可能发生在假肢技术上。实际上，这已经在一定程度上成为现实，尽管这项技术还处于起步阶段。如果有人在一场可怕的事故中失去或损坏了他们的腿或手臂，他们有朝一日可以获得比任何正常身体部位更强大、更有能力的仿生肢体。这种仿生肢体可以赋予他们超人的力量或超人的速度。当然。这还需要在他们的生物体能够承受的范围内。当这项技术普及后，肯定会有人选择用仿生义肢替换断肢。这种技术在世界各国的军事超级士兵实验中可能尤其受欢迎。如果他们还没有再这样做的话，类似的想法也通过流行文化作品广为人知，例如动漫作品中的《机械战警》和《宝藏星球》中的主人公，以及动画作品《钢之炼金术师》中的爱德华·艾尔利克。现在，让我们将注意力暂时转移到虚拟现实领域，谈谈关于沉浸式体验的想法。我们甚至可以大胆想象，《头号玩家》中的绿洲 （Oasis） 即将成为现实。这是一个庞大的多人在线虚拟宇宙，玩家可以运用 VR 技术全身心投入其中。这也许会，也极有可能导致人们大量逃避现实生活，纷纷转而沉浸于数字世界。毕竟。当虚拟世界能让你置身浩瀚宇宙的任何角落，何必再去乏味的办公室？当你下班后可以和朋友们并肩作战，猎杀巨龙，又何必再去酒吧消磨时光呢？抛开你 iPad 上的赛车游戏，何不尝试一下真正身临其境的赛车体验呢？在家中舒适安全的环境里，通过 VR 技术，你可以享受身临其境般的沉浸感，却无需承受现实的危险。世界充满着苦难，但也拥有。VR 带来的无限可能，而有些人可能会过度沉迷于虚拟世界，甚至将大部分时间或全部时间都投入游戏中。试想，如果所有人都沉迷于游戏世界，现实世界将会怎样？
，就像小说《头号玩家》描绘的那样，人们在游戏中寻欢作乐，现实生活中却充斥着巨大的贫民窟，因为人们越来越少花时间去经营现实世界。为什么要修复漏洞百出的现实世界？当游戏世界可以完美无瑕，如梦似幻，一切都按照你的意愿精心打造，但这还不是终点。随着科技发展，虚拟与现实的边界逐渐模糊，让你分不清梦境与真实。甚至，未来或许有一天，人类的意识能直接上传到游戏中。这种概念在动画《刀剑神域》中就被生动展现。人们戴上名为神经连接装置的头盔，便能将意识投射到一个完整虚拟世界，在其中冒险、生活。想象一下，你的身体静静躺在现实世界。而你的意识却在游戏中驰骋翱翔，无需任何束缚。你可以在艾泽拉斯挥舞魔法，也可以化身像父小人，探索我的世界，甚至成为海拉尔的勇者。一切只取决于你的想象。这种匪夷所思的体验不仅出现在科幻小说中，也在热门剧集《黑镜》中有所展现。剧中，人们只需佩戴一枚轻薄的次世代 VR 头显，就像别在耳侧的纽扣一般。意识就能瞬间投射到虚拟世界，展开一段惊心动魄的冒险。进入这个虚拟世界，你将无所不能，翱翔天际，掌控魔法，踏上史诗般的冒险征途，甚至可以在如画的湖畔享受一个美妙的夏日，垂钓时光。这里的一切由你掌控。既然如此，为什么还要花时间在充满限制的现实世界呢？想要拥有超人般强健的体魄，还是性感迷人的外貌？在这里。你可以随心所欲地定制你的虚拟形象。更不可思议的是，这种技术能直接连接你的大脑，模拟各种感官体验，让你仿佛喝醉了一样畅快，或是像喝了药般产生奇妙幻觉，甚至可以重塑你的思维模式，让你变成任何你想要的样子。只要记得偶尔拔出设备进食，剩下的时间就可以尽情沉浸在这虚拟天堂之中。当然，上次所这种问题也难不倒科学家们。随着科技的进步，他们一定会研发出会让你完全不用离开虚拟世界的新技术。不过，这也让人不禁好奇：如果意识和大脑长期沉浸在游戏中，不断被重塑，那么现实中的身体会发生怎样的变化呢？难道外貌也会受到影响吗？试想，当人类大规模出走虚拟世界，人类文明将会面临何等巨大的变革？作为人类的一份子。你又会选择留在逐渐消塌的现实，还是加入这场浩浩荡荡的虚拟狂欢呢？但并非所有人都沉醉于虚拟天堂，一部分人会对这种逃避现实的做法嗤之以鼻，选择坚守日益冷清的现实世界；另一部分人则可能因经济条件限制，根本无法负担高昂的脑部整合费用，从而与这场虚拟盛宴失之交臂。更令人担忧的是，随着脑部整合的普及。人工智能将积累海量有关人们对虚拟刺激的反应数据，这些数据能被别有用心者利用，巧妙地操控人们在现实中的认知，甚至在虚拟世界中为你量身打造无缝沉浸体验，让你欲罢不能，永远无法自拔。如此强大的技术也隐藏着令人不安的隐患，特别是将意识上传到游戏后，游戏创造者将可以时刻洞悉你的所有秘密、你的想法、情感、选择。掌握这些信息的人，就能够随时随地在潜意识层面操控你。尽管如此，为了在游戏中呼风唤雨、翱翔天际，恐怕大多数人还是会跳过那冗长乏味的用户协议，通常为五十到一百页，毫不犹豫地点击同意。毕竟，绚丽的魔法和自由的飞行就在注册按钮的另一边。我想，现在几乎没有人会在点击同意之前，看完那长长的用户协议吧。设想一下。随着人类科技的进步，我们或许能够将意识、思维、记忆全部转移到机械身躯之中，就像电影《复仇者联盟》中的奥创一样，拥有一个强健威猛的机器人躯体。但届时，人类的定义也将面临挑战：究竟何为人？对于一些渴望拥抱未来的弄潮儿来说，这无疑是令人兴奋的突破。以下我们将继续探讨外星人和 UFO。阴谋论中存在一种观点。认为未来可能会上演伪造的外星人入侵这种理论的来源之一，是纳粹德国著名科学家维恩赫尔·冯·布劳恩的临终遗言。二战后，他作为纳粹科学家来到美国为其政府工作。令人玩味的是
布劳恩认为，在与中东的战争之后，世界可能会策划一场外星人入侵的假象，以此作为将太空武器化并控制世界的秘密计划的一部分。根据该理论，布劳恩敦促他的秘书罗森博士不惜一切代价阻止这一计划。他认为，一旦太空武器化，掌握这项力量的人将拥有对所有人的绝对控制权，世界将沦为压迫者的殖民地。虽然爬行动物阴谋论乍一听匪夷所思，但由于英国阴谋论者大卫·艾克的宣扬，该理论俨然成为阴谋论界的明星，至今为人津津乐道。简单来说，艾克认为地球已经被来自另一个次元、外形像爬行动物的阿尔康人所劫持，他们阻碍人类认识自身的真正潜力。艾克主张，这些阿尔康人并非新事物，他们其实就是诺斯底教经文中提到的恶魔。这些恶魔自诩为七大行星的统治者，企图让人类的灵魂永远被困于物质世界。为了达到目的，他们在历史长河中变换过许多名字，比如苏美尔神话中的阿努纳奇神族等等。艾克还更进一步指出，这些阿尔康人就是以诺书中提到的守望者和尼菲利人，他们要求人类向神献祭，尤其是儿童祭祀。因为临死前的肾上腺素会激增，并在脑部底部聚集，而儿童的肾上腺素分泌更为旺盛。这种说法在某种程度上让人联想到如今的超肾上腺素。艾克甚至将该理论延伸到现代，声称这些阿尔康人通过基因改造与人类结合，形成名为巴比伦兄弟会或光明会乃至共济会的蜥蜴人——人类混血种族。他们可以变换人形，操纵全球大事。让人们生活在恐惧之中，因为恐惧会产生负面能量，正是阿尔康人的食粮。他还进一步宣称，当今世界秘密基因的血脉来源于生活在天龙座的蜥蜴人，宣称这些蜥蜴人不仅来自其他星球，还来自另一个维度，也就是他所称的与我们最近的第四维度星体层，该层级与物理世界相近。根据其2003年的著作，这些蜥蜴人的血脉遍布全球，据称包括所有美国总统。三位英国首相，两位加拿大总理，甚至还有苏美尔国王和埃及法老。更有甚者，一些文章声称贾斯汀·比伯在演唱会现场当众变身成巨型爬行动物。此类文章一度在网络热传，成为佐证蜥蜴人阴谋论的证据。艾克认为，蜥蜴人血脉还隐藏于许多名人政要之中，例如洛克菲勒家族、罗斯查尔德家族等声名显赫的欧美财阀。以及美国东部和英国皇室的老牌权贵家族，他宣称自己曾于1973年与时任英国首相爱德华·希斯在天空新闻采访间隙有过一面之缘。当时他亲眼目睹希斯的瞳孔变为纯黑色，而这一说法缺乏任何可信的证据。艾克的理论认为，当今世界是由蜥蜴人操纵的全球精英所主导，他们的一切目的都是为了让我们陷入愚昧。混在这个现实世界之中，无法获得更高的知识。这些全球精英犹如监狱看守，将人类囚禁于他们眼中由他们掌控的监狱世界之中。他们意图建立新世界秩序，其核心目标包括植入所有人体内的微芯片、统一的世界政府，以及一个类似于奥威尔式集权主义的全球国家，一个他称之为“美丽新世界”的后真相时代。在那里，言论自由将荡然无存。那么他们将如何实现这一切？根据艾克的说法，这个兄弟会或者创造或者控制了所有的一切。他列举了联合国、国际货币基金组织、圆桌会议、外交关系委员会、查塔姆研究所、罗马俱乐部、皇家国际事务研究所、三边委员会和比尔德伯格俱乐部等组织，声称这些组织均被兄弟会操控。除此之外，媒体、军队。中央情报局、军情六处、摩萨德、科学出版物、大多数宗教教义，甚至互联网，也都在他们的掌控之中。换言之，艾克认为兄弟会无孔不入，可以操控一切，并且能够随时随地控制人们的思想。在深入探讨之前，让我们先回过头来看迪恩和他2009年在欧洲外星政治峰会上分享的一个引人入胜的故事。迪恩声称。他当时正在参加儿子的美国海军退役仪式，地点位于华盛顿特区。活动现场云集了众多现役和退役的将军、海军上将、舰长等等高级军官。一位特别的退役海军科学家走进迪恩，并说道：“嘿，我认得你，你不是那位公开谈论不明飞行物的退休陆军一级准尉吗？我有个故事要告诉你。”
。我之前在政府的最后一个职位是在拉斯维加斯郊外的一处最高机密基地担任等离子体聚变物理学家，在那里工作了五年。当时和我一起工作的还有两个人，他们并不是来自地球，而是来自其他地方。他们非常好相处，也一直支持着我们的工作。这位科学家接着说道：“当时的任务之一就是研究等离子体聚变。”这可是实现无限能源的重要技术、啊。跟他们一起工作了几年后，我忍不住向其中一位问道：“你们究竟如何看待我们人类这个种族呢？”那个外星人回答说：“既然你问了，老实说，我们认为你们人类还很原始，野蛮。”这名科学家继续说道：“那个外星人说的话，另一个一直听着我们对话的外星人也听到了。他凑过来补充了一句：而且，你们人类还散发着恶臭。”他解释说。这倒不是因为你们的身体，虽然没错，人类的确污染了自己的身体和地球，到了令人吃惊的程度。但除此之外，你们身上还散发着一种精神上的恶臭。你们的想法和感受如此负面，以至于其他高等智慧种族都觉得难以忍受。虽然迪恩讲述的故事听起来有些让人忍俊不禁，但细细想来，其实也值得我们深思。根据许多揭秘者的报告和言论。与我们接触的外星物种大多是友善的。如果我们能够真正倾听他们的声音，并进行一些有意义的自我反省，或许可以帮助我们消除自身的负面能量，摆脱任何来自蜥蜴人或其他控制势力的影响，从而使人类能够以一个更积极正面的姿态与其他高等智慧种族相遇。而随着我们迈入下一个科技革新纪元，一个阴谋论般的问题也悄然浮现：在掌控这场演变的人工智能面前。人类究竟拥有多少自主权？我们赖以生存的互联网，其底层运行离不开强大却神秘的算法。这些算法的复杂程度已经超出了绝大多数人的理解范畴，而他们的设计初衷却指向一个简单粗暴的目标：获取利益和进行精准营销。问题在于，谁在掌控这些算法？谁在决定着呈现在你我眼前的网络世界？我们的注意力日益沦为待价而沽的商品。被拍给出价最高的人，但互联网的未来会走向何方呢？更令人担忧的是，随着人工智能的不断发展，它是否会有一天凌驾于人类之上，主宰一切？如果人类意识真的能与人工智能集体意识融合，那么是否意味着有人可以轻易操控我们的思想和情感呢？记得互联网刚刚兴起之时，人们满怀憧憬，畅想它将带来自由开放的信息共享，从而彻底改变世界。随着技术的普及，社交媒体也浮出水面，却意外放大了我们一些最原始的劣根性。部落主义抬头，信息操纵泛滥，这些问题的严重程度甚至远超以往。究其原因，我们不能忽视每个人对自己行为的责任感。社交媒体的双刃剑效应也不容忽视。正如最近一部名为《社交媒体的逆境》的 Netflix 纪录片所揭示的那样。我们使用社交媒体的方式，在很大程度上取决于其创造者。片中，多位来自 Google、Facebook、Instagram 等社交媒体巨头的资深员工现身说法，讲述了他们当初满怀理想所开创的科技如何不经意间演变成庞然大物。他们直言，这些社交媒体平台影响着数十亿人的生活，而背后的操控者却仅仅是一群数量有限的程序员。更令人细思极恐的是。这些应用程序的运作机制会潜移默化地影响人们的思维方式和情感倾向，在不知不觉中扭曲我们的社交现实。这种操控无处不在，却隐蔽到你难以察觉。最终的结果是，我们大多数人都生活在一个信息茧房里，只愿意看到符合自己已有认知的内容。更可怕的是，这些社交媒体软件还能助长用户之间的对立情绪，强化我者与非我者的观念。让我们排斥任何不同的声音，正如纪录片中访谈的专家所说，社交媒体的技术架构别有用心，其目的就是尽可能攫取你的注意力，让你沉迷其中，不断刷屏，为平台创造收益。停下来仔细想想，你刷到的每一条社交媒体内容，其实都经过了一道精心设计的算法筛选。这个算法只有一个目的，让你欲罢不能的一直刷下去，它会投其所好的向你推荐内容。让你不知不觉间停留在平台上，无论是恰到好处的广告，还是看似无害的社交互动，最终都逃不过一个目的：让你掏钱或贡献流量，为平台带来收益。一份据称泄露的游戏营销、演示文档
，在网络上掀起波澜。文件中密密麻麻写满了几十页的计划和手段，详细描述了如何利用人工智能和大数据分析玩家，精准预测其最有可能进行游戏内购的时间，并向他们投放强势营销。例如，游戏设备会通过麦克风侦测玩家的性别和情绪，并利用 WiFi 信号判断玩家的位置，是坐在车上。还是正躺在卧室里休闲娱乐。通过这些信息，游戏厂商可以对症下药，在玩家最容易冲动消费的时刻，精准推送内购优惠，刺激其氪金。更令人细思极恐的是，人工智能还能通过追踪玩家的鼠标移动和打字速度来判断其游戏参与度，以此决定最适合向其投放何种广告。游戏设备简直成了无孔不入的监视器，时刻收集着玩家的各种信息。性别、情绪、位置，所有这些数据都会被输入人工智能系统，并由营销团队进行分析，以便精准操控玩家的心理，诱导他们为虚拟商品付费。该演示文稿甚至提到，通过语音语调分析，人工智能可以识别玩家处于轻度、中度或严重抑郁状态。接下来，系统会降低煽动情绪的广告投放频率，转而投放以理性消费为核心的广告。因为数据显示，对于处于抑郁状态的玩家而言，这类广告的转化率更高。除了这些手段之外，游戏厂商还能采取哪些控制玩家的策略呢？试想一下，当你沉迷游戏，不断为虚拟物品氪金时，游戏本身还能通过某种方式被操控，进一步影响你的心理状态，让你产生更多消费的冲动。正如我们开头所说，科技的确能被用来操控人心。即使这份演示文稿的真实性存疑。但其中提到的各种操控手段，都完全在现今人工智能的能力范围内。如果这些技术尚未实际应用，那么你大可以相信，肯定有人正朝着这个方向努力。在拥抱新科技的同时，我们或许应该扪心自问一个至关重要的核心问题：什么是真相？在信息爆炸的时代，每个人都能轻易找到支持自己观点的证据，构建符合自己认知的信息解方。你相信地球是平的、圆的？还是空的，网络上总能找到看似确凿的佐证。你标榜自己是左翼、右翼还是中立派别，在互联网上似乎都变得无关紧要，因为每个观点在这里都能被包装成最正确、最合乎逻辑的真理。而正是这种我手有真凭实据、我思即真理的泛滥，让整个社会陷入了撕裂和对立，最终将共同的美好家园毁于一旦。因此，如何去定义和辨别真相？就显得尤为重要。在信息洪流中，我们该如何携手去寻找共同的真理？这个问题先买个坑。众所周知，当今媒体行业充斥着各种操控手段，试图影响大众的思想、情感和行为走向。呼应纪录片《社交媒体的逆境》所揭示的问题，社交媒体似乎也在有意无意地将我们导向思维同质化的陷阱。我们逐渐丧失独立思考能力和个性。沦为庞大机器的螺丝钉，这正是科技与人体结合所面临的潜在危机之一。人工智能会否根据每日接触到的广告信息，潜移默化地改变你的本性？它能否比以往任何方式都更深刻地操控你的思想和行为？在当今世界，人们习惯于对负面新闻和事件做出激烈反应，这无疑会进一步加剧社会负能量的蔓延。更令人担忧的是，一些媒体为了迎合受众口味。每日充斥着负面报道和耸人听闻的故事。长此以往，即使世间存在着许多美好，我们却总是对负面消息格外关注，陷入一片悲观情绪之中。抛开一些阴谋论调的说法，越来越多的证据表明，意识可能的确会影响现实。正如一句中国谚语所说：“心之所向，素履以往。”我们的注意力和关注点，在很大程度上决定了我们将要经历什么样的生活。心怀希望的人，往往充满创造力，积极的去改变世界；而总是聚焦负面的人，更容易陷入焦虑情绪，被恐惧所禁锢。以近期的新冠疫情为例，这种现象就体现得淋漓尽致。面对疫情，人们的反应截然不同：一部分人严阵以待，时刻佩戴口罩，担心病毒的传播；而另一部分人则选择顺应隔离措施。将这段时间视为自我成长的契机，积极尝试创造有意义的改变。事实证明，后者的做法让他们收获颇丰。如同脸书和谷歌等社交媒体巨头引领着舆论导向。
他们实际上也深刻地影响着社会走向。这些科技公司本可以利用其技术实力促进世界的和平与繁荣，但由于商业利益的考量，毕竟追求利润是企业的天性，他们似乎并没有动力去改变既有的商业模式。扎克伯格，这位脸书创始人，用一句惊人之语将这一矛盾赤裸裸地呈现在世人面前：对世界有利的，未必对脸书有利。要知道。他所领导的脸书是当今全球顶尖的科技公司之一，影响着数十亿人的生活。即便人类实现了数字化连接，拥有了诸如意识上传等前沿科技，如果没有积极的思考和学习，信息洪流反而会变成鼓起我们的泥石流。只有培养批判性思维，才能拨开迷雾，真正利用科技赋能自我，走向更美好的未来。畅想未来科技，让人类可以直接下载知识与智慧，却忽略了一个潜在的危机。如果我们任由广告、娱乐等信息洪流冲击我们的集体意识，那么后果将不堪设想。就像如今社交媒体让人们注意力涣散一样，未来的人类意识也可能被别有用心者操控，沦为实现其目的的工具。因此，批判性思维能力将成为未来社会的关键。唯有保持独立思考，我们才能拨开信息迷雾，真正利用科技的力量提升自我。面对如此巨大的变革。你我难免心生疑虑。事实上，对于这项颠覆性科技的整合，持观望甚至反对态度的人大有人在。诚然，能够在短时间内阅读所有心仪的书籍，或是快速了解自身和宇宙的奥秘，这种大师级的学习能力令人向往。而如果意识可以被操控，甚至强行改变，沦为他人意志的傀儡，那么这样的未来是否是我们所期盼的？可以预见。在人类发展这项技术的道路上，必将面临重大抉择的时刻：是拥抱看似无限的可能，还是坚守独立意志的底线？这将是摆在我们面前的严峻考验。但凡事总有商榷的余地。如果我们能以开放源代码的方式进行意识互联，确保每个人在思想和情感上都拥有自主权，并自由选择与集体意识共享的内容，那么这项技术或许会带来意想不到的积极影响。未知的前路总是充满挑战，如同当今的互联网一样，这项新技术也将是把双刃剑。关键在于能否汲取过去的教训，扬长避短。如果我们能秉持开放、透明的原则，并时刻警惕滥用风险，也许这项技术将利大于弊。尽管挑战重重，但我们仍抱有希望。就像在黑暗中总有星星闪烁指引方向一样，即使大多数人沉迷于眼前的安逸。但总有一部分人会坚守底线，成为照亮未来的灯塔，引领人类走向理性的赛博朋克纪元。而你我都可以从现在做起，觉察社交媒体对你我生活的影响，以及它连接的人际关系本质。更重要的是，将这种反思与智慧传递给下一代。因为，如果我们不积极引导，任由技术裹挟，那么人类将不可避免地在更大范围内重复过去的错误，直至最终迷失在乌托邦的幻想之中。正如我们所经历的，人类正处于一个前所未有的觉醒年代，层层迷雾正加速散去，社会面貌焕然一新，就像一个长期处于黑暗之中的人，终于迎来了光明。随着现代科技的迅猛发展，人类仿佛集体挣脱了社会经济和文化藩篱的束缚，正向着光明阔步前进。破晓的曙光虽令人振奋，却也夹杂着刺眼的光芒。我们沐浴在信息洪流之中。却仿佛依然伫立于迷雾深处。我们需要时间适应这耀眼的光明。但值得注意的是，真正的启示并不止于揭开表象，更在于叩问本心。面对层出不穷的新居，我们的信仰体系与意识形态正面临着严峻的挑战。源于自身、民族乃至宗教的各种根基性观念都在被重新审视，迫使我们重建自我认知的范式。世界在不断向前发展。拥抱新思想的人不断成长，墨守成规者则固步自封，越界与时代脱节。即将到来的新世界里，也将存在着形形色色的价值观和思维方式。值得注意的是，一些人充满仇恨、消极和痛苦，这些负面情绪往往源于自身过往的伤痛，阻碍了他们精神的提升，让他们停滞于封闭的自我世界中。怀有负面情绪的人，并非天生恶劣，因为疗愈的良药。正是发自内心的慈悲。无论灵魂曾遭受过何种创伤，每个人都有机会重返光明。而这需要一个前提，这
真切的渴望改变。正如一句中国谚语所说：“迷途知返，为时不晚。”沉迷于虚拟现实，放纵肉体欲望，甚至在未来遨游星际，人生的道路千差万别。但通往灵魂解脱的道路只有一条，那就是不断修炼内心的慈悲与智慧。这便是内在的修行之道。愿我们所有人从中汲取智慧。倘若我们害怕自身或他人内心的黑暗，试图以愤怒和仇恨去压制它，那么只会降低自身的震动频率，使自己沦落到与之对抗的意识层面。正如一位睿智的绝地武士大师所言：“恐惧是黑暗的源泉，恐惧会导致愤怒，愤怒会导致仇恨。”这就是内在的修行之道。愿我们所有人从中领悟真理。正如害怕黑暗只会让黑暗蔓延。以暴制暴只会带来更多利己，因此，人类的救赎之道，我们灵魂的再连接，最终还是要靠真诚的慈悲心肠来实现。当我们自身的光芒足够强大，便能照亮身边的人，成为神圣转化的工具。这种发自内心的良善，并非玄乎缥缈的精神说教，而是拥有着改变科学与宗教认知的力量。如今，越来越多的科学发现正在印证这一点。这些发现。正引领我们去探索更深层次、更本质的问题：我们是谁？我们在宇宙中的位置是什么？我们拥有怎样的潜能？即将被揭开的面纱将颠覆过往的认知，彻底改写人类对意识本质的理解。可以说，一旦这些知识普及开来，地球文明将迎来前所未有的巨变。而能否让真相公之于众，还存在着巨大的未知。在很长一段时间里。宗教主导了我们对精神世界的理解，科学主导了我们对宇宙和生命的认知。例如，纪录片《时代精神》就揭露了宗教机构如何通过各种手段控制人们思想的真相。而当今时代，像鲁珀特·谢尔德雷克博士的著作《科学的幻觉》则指出，科学有时也被用来局限人们的思维，将我们禁锢在单纯的唯物主义框架中。长久以来，科学与宗教犹如一对势不两立的阵营。互相攻伐，拒绝承认对方的价值与智慧。而如今，关于意识本质的新发现，正悄然瓦解着分离的幻想，打破我们长期以来固守的教条，为构建全新世界奠定了基石。诚如一些学者所言，实现人间天堂并非遥不可及的梦想，关键在于我们所有人能否积极参与其中。贝普顿博士的信念生物学理论。就用深入浅出的科学逻辑解释了我们的信念和自我认知如何受环境塑造以及思想决定成败的道理。他认为，如果一个人终日抱有我家族有遗传病，我肯定也会得的负面信念。那么，这种有意识或潜意识的暗示就会向身体发出信号，最终真的让该信念成真。正如利普顿博士所言，我们的信念并非与生俱来，而是后天习得的，从原生家庭的耳濡目染。到成长环境的潜移默化，无时无刻不在塑造着我们的认知。童年时期，我们就像一块空白的画布，父母的言传身教、媒体灌输的价值观、朋友间的交流互动，无一不充当的画笔，在我们的心智上留下印记。可以说，我们今日的思维模式，正是由这些经历共同塑造而成的。我们每个人都是环境的产物，成长过程中，我们习得的许多观念安然有益。但也不乏一些代代相传的陈旧桎梏，并不符合我们内心的渴望。这些根深蒂固的信念塑造了我们的世界观，进而影响着我们的行为举止，最终引领我们走向既定的命运。遗憾的是，许多根深蒂固的信念体系，往往让我们裹足不前，无法活出最精彩的自我。许多根深蒂固的行业，正是建立在旧有认知体系之上，他们的既得利益往往会成为新兴理解的阻碍力量。就像医药行业一样，如果人们能够真正认识到并且治愈抑郁症，那么药厂高昂的药价就难以名正言顺了。对这些既得利益者来说，维持人们长期的患病状态，显然比彻底根治疾病更加有利可图。我们必须认识到，从胚胎形成的那一刻起，到出生后经历的种种体验，外界环境都在时刻塑造着我们共同的现实。虽然存在先天性疾病，但研究表明。百分之九十五的人都拥有健康的基因，并且可以通过改变思维模式来影响基因的表达方式。虽然对某些人来说，改变思维模式并非易事，正如我们接收的外界讯息、自身的思想感受、与他人的互动交流、生活环境、聆听的音乐、摄取的食物
、娱乐消遣等等，都会潜移默化地影响着我们。这些方方面面，犹如雕刻工具，从表层到深处，塑造着我们的人生。治愈疾病的关键在于根除病因，通过提升自身振动频率来刺激机体，就没有什么是不能疗愈的。就像中医讲究治病求本一样，身心合一的健康才是真正的健康